是摄影师张小毅，这次很开心使用到富士全新的 GFX 1 0 0 S 机型，以及8 0 F 1 7这支超大光圈镜头，来完成了一次创意外景人像的拍摄。GFX 1 0 0 S 是一台基于 GFX 1 0 0旗舰机型技术参数开发的机型，你可以把它看作是 GFX 1 0 0的缩小版本。去除了固定竖拍手柄后呢，整个机身其实小巧轻便了很多，体积呢仅比一台 x T 四略大一点，和一台普通的全画幅单反体积是几乎完全一致的。新机器对拨盘和按键都做了进一步的优化，让操作的手感更佳，并且使用的效率也更高。GFX 一百 S 的握持感也非常的好，手大一点也可以握得很舒服。中心对焦拨杆更换了更大的按钮，按起来舒服多了。GFX 系列的屏幕一直是我心中最好的相机屏幕，色彩非常的优秀，触摸屏反馈速度也非常的快，还有可横翻、可竖翻的设计，让我可以很轻松的拍摄到一些极限角度的构图。我们拍摄当天天气其实很差，有很长时间都在一直下雨，我们也正好顺带测试了一下机身和镜头的防水性。事实证明 ，GFX 1 0 0 S 以及8 0 F 1 7都可以长时间的在雨中工作。稳定性没有任何的问题。我们还有大量的拍摄内容是在竹林等很暗很复杂的环境，对相机的高感和对焦性能都是不小的挑战。GFX 一百 S 没有任何的犹豫，每一张照片都可以精确的锁定画面的焦点。然后来谈谈富士引以为傲的色彩，我们的拍摄包含一套华丽的汉服造型，从妆容到服饰都是色彩极其丰富。众所周知，红色的表现对相机是很大的挑战，但是 GFX 1 0 0 S 可以轻松地把诸多不同的红色拍出清晰的层次感。再来说说8 0 F 1 7这支全新的超大光圈镜头，这也应该是中画幅相机系统当中最大光圈的镜头。为了测试成像效果，我们刻意拍摄了很多全开光圈的画面，结果令人惊喜，全开 1.7 的光圈，焦点依旧非常的清晰锐利。且可以获得令人惊叹的虚化效果。适当收缩光圈，画质则进一步提升。这支镜头注定会将是 GFX 系统当中大光圈人像拍摄第一选择。一天的拍摄过程虽然天气不佳，温度也非常的寒冷，但是我们依然在有限的时间和条件下获得了不少高质量的影像作品。GFX 一百 S 的辨识性和操作简易性，甚至都让我们忘记了这是一台一亿像素的中画幅相机。小小的身躯蕴含巨大的能量，令人惊叹。